Mga kabalita, dalawang Pilipino po ang kumpirmadong nasawi sa gyera sa Israel. Kasabay ng pagigting ng bakbaka ng umano'y pag-atake ng ibang grupo. Balita hatid ni John Consulta. Ilang segundo lang ang pagitan ng mga airstrike na yan sa Gaza City. Kahit gabi, walang puknat ang opensiba ng Israeli forces bilang ganti sa surprise attack ng grupong Hamas nitong weekend. Lagpasan libo at dalawang daan na ang namatay sa kaguluhan ayon sa state media. Kabilang dyan ang ilang dayuhan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may dalawang Pilipinong namatay sa gulo. Kasabay yan ng kanilang pagkondila sa karahasang nangyari roon. Anim pa ang nawawala ayon naman sa ating imbahada sa Israel. Patuloy silang hinahanap. Ang 38 sa halos isang daan at 40 Pilipino sa Gaza Strip humiling na ng repatriation. Nagrekomenda na ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang ibahada natin sa alapit bansa ng Israel na Jordan. Handa man sa paglikas ang ating DFA, batid nilang hindi yun madali. It's complicated by the fact there's no international airport in Gaza. No? There's none. Uh, you can't even leave by the sea because also uh, the blockade includes uh, sea. There's no port, you know, the way... the way you know ports are. But there's always diplomatic uh, initiatives. Uh, there are the exit points, both to Israel or to, through Egypt. Wala pang deployment ban sa Pinoy Hotel Workers sa Israel. Ang Israeli government naghahanda na rin para sa ground offensive sa Gaza. Ang mismong opisyal nila sa Pilipinas kinumpirma na umatake na rin ang Syria at Lebanese group na Hezbollah. Israel is actually at war. Northern border in southern Lebanon, We have the Hezbollah, who is controlling the entire area, not shooting uh, rockets into, uh, into uh, Israel. However, it is not a full-scale attack. Israel has retaliated back. We are sending very clear messages to our neighbors not to escalate the situation on their borders. Yan ang balita ko, John Consulta ng GMA Integrated News. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat inyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.